आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की हम वर्क बुक देखने वाले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से तो ये देखिएगा आप जी तो वो कह रहे कि राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन विच इसल सी टू एच फाइव एन एच टू एक्स एस एन स्टेड लॉरी बेस तो बेसिकली आपने करना यह है कि आपने उसका रिएक्शन करवा देना है किसी भी ऐसे ऐसे या बेस पे ठीक है तो रिएक्शन करवाते हैं इसका हम करवा रहे हैं रिएक्शन इसका वॉटर से फॉर एग्जाम्पल तो हम कहते हैं सी टू एच फाइव एन एच टू है आपके बाद जी सी टू एच फाइव एच टू है आपके पास और आपने इसका रिएक्शन करवाया एच टू ओ के साथ एंड इट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड हमारे पास फॉर्म क्या होगा सी टू एच फाइव एन एच थ्री पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है उसके बाद वो कह रहा है कि अमोनिया अमोनिया इथाइल माइन एंड फिनाइल माइन फिनाइल माइन फॉर्मूला है और थ्री नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस प्लेस दी थ्री कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी द मोस्ट बेसिक फर्स्ट तो सबसे बेसिक कौन सा होने वाला है सबसे बेसिक जो है वो आपके पास होगा इथाइलमाइन जी आपके पास इथाइलमाइन होगा मैंने लिखवाया हुआ है वैसे फिर आपके पास अमोनिया होगा जो मॉडरेटली बेसिक है देन यू विल हैव फिनाइलमाइन दैट इज लीस्ट बेसिक नाउ एक्सप्लेन व्हाई यू हैव प्लेस थ्री कंपाउंड्स इन दिस ऑर्डर तो हम लिखते हैं इसमें कि इथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया इज मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज इसके पास क्या है एल्काइल ग्रुप है इट हैज एल्काइल ग्रुप जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है एल्काइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ठीक है और फिर फिनाइल अमाइन इज लीज लेस बेसिक देन अमोनिया वाई इज दैट उसका हम लिखते हैं कि फिनाइल अमाइन इज लीज बेसिक बिकॉज द बेनजीन रिंग रिंग विथ विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स और आप लिख सकते हो कि देर इज और एंड देर इज इज डी लोकलाइजेशन of lone pair over the ring theek hai so is tarah jo hai wo aap iska answer likh sakte ho look at question number 2 it says that phenyl amine can be converted to four nitrophenol by the following steps phenylamine is step 1 phir b jo hai wo koi intermediate hai yes b is an intermediate फिर फिनोल बना है और फिर नाइट्रो वो बन गया है एनो टू ग्रुप अटैच हो गया फिर उसने कहा कि जस्ट रिएजेंट इंडिशन फॉर थ्री स्टेप्स इन द रिएक्शन तो सबसे पहले जब हम फिनाइल अमाइन को ओ में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं तो भी से जो आपके पास इंटरमीडिएट बनना है वो होने वाला है आपके पास एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस ठीक है तो ये आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा ठीक है देन द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन इज एच एनओ टू एंड टेम्परेचर विल बी लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस स्टेप टू में इसको हम 
हम डाइजीन ने इसको फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिएक्शन करवा देते हैं इसका एच टू ओ के साथ टेम्परेचर ऑफ मोर देन टेन डिग्री सेल्सियस जब मोर देन टेन डिग्री सेल्सियस के साथ करेंगे तो हाइड्रोलिसिल हो जाती है और वो ओ एच फिनोल बन जाता है फिर एन ओ टू अटैच किया है तो फिर इसका जो रिएजेंट होगा वो एच एन ओ थ्री डायल्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा इंडिगो इज द डाई इसको पढ़े इसको रीड करें जरा फिर मैं बताता हूँ जी गिव द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इंडिगो यार इसका करोगे क्या इधर लिखो कार्बन इधर लिखो हाइड्रोजन इधर लिखो ऑक्सीजन इधर लिखो नाइट्रोजन Amine. What type of reaction is the conversion of indigo into leuco indigo? Reduction. Yes, we can see that reduction हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है वो alkene का double bond टूट रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है. तो जी ये reduction हो रही है. ठीक है. State. इसे जैसे laboratory reagent for the reduction के लिए Li AlH4 इस्तेमाल किया जाता है. Or we can also use NaBH4 in this reaction as well. Suggest so two chemical tests that could be used to distinguish between indigo and leuco indigo right to answers in the following table. देखिएगा test number one हम कौन सा इस्तेमाल कर सकें देखिए यहाँ पे आपके पास जो group है वो है कीटोन ग्रुप है ठीक है कार्बोनाइल ग्रुप है तो कार्बोनाइल का एक टेस्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे तो वी राइट टू फोर डी एन पी एच अब हम फेलिंग जो टॉलेंस की नहीं लिख सकते क्योंकि वो वैसे ही इसके साथ रिएक्शन नहीं देते तो फिर हमें टू फोर डी एन पी एच इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन विद इंडिको ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑब्जर्वेशन विद लूको इंडिको नो कलर ठीक है तो कंडीशन इनका तो कुछ भी नहीं है तो ऑब्जर्वेशन इंडिगो नो रिएक्शन इंडिगो इंडिगो एफरवेसेंस प्रोड्यूस ठीक हो गया ठीक हो गया तो अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो जी ये वाला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें वो कहता है कि फिनोल कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम बेंजीन बाय द फॉलोइंग रूट फिनोल है उसके बाद डी बनेगा अब जब से आपको आइडिया तो हो रहा है कि एच एन ओ थ्री एच टू सो के ये क्या हो रही है नाइट्रेशन हुई है तो आपने नाइट्रो बेंजीन यहाँ पे खुद से ही बना दी एन ओ टू ठीक है उसके बाद जो है वो फिनाइल बन रहा है उसके बाद एक और ई कंपाउंड बनता है फिर ओ एच बनता है तो ये जो ई e होता है ये डाइजोनियम ग्रुप होता है इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव ठीक है सो ये इस तरह हो गया ठीक है तो ये हमने डी और ई सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप टू एंड स्टेप फोर तो स्टेप टू में बेसिकली क्या हो रहा है एनओ टू से एन एच टू जा रहा है ठीक है तो ये जो है रिडक्शन हो रही है बिकॉज हाइड्रोजन इज बी एडेड और स्टेप फोर में हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास ओ फिनोल बन रहा है 
तो इसमें हमारे पास ये होता है कि वार्म हम जो है वो इसको वार्म करते हैं एच सी एल के अंदर ठीक है वार्म इन एच टू ओ आपने वार्म क्यों करना है क्योंकि हमने टेन डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई लोअर रखेंगे तो फिर ही वो डाइज बनना शुरू हो जाएंगे जो कि हमने नहीं बनाने हमने वो फिनोल बनाना है तो उसके लिए हमने टेम्परेचर कम रखना है ज्यादा रखना है टेन डिग्री से तो वो फिर हाइड्रोल हो जाएगी अब जो है वो अगला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का तो फॉलोइंग चार्ट शोज सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एफ विद द न्यूट्रल कंपाउंड जी फॉर्म सॉल्ट विद डाइल्यूट एच टू एस फोर विद एच फॉर्म द सॉल्ट विद एन एच एच एक्वस बोथ जी एंड एच कैन बी अपटेन फ्रॉम कंपाउंड जे बाय सेपरेट वन स्टेप रिएक्शंस रिएक्शन वन एंड रिएक्शन टू बिलो ऑल फोर कंपाउंड्स एफ जी एच जे फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विद एल्कलाइन एक्वस आयोडीन तो ये जो है वो उसका सारा का सारा सिमेटिक डायग्राम दिया और फिर वो कह रहे हैं कि एफ जी एच जे के स्ट्रक्चर्स बताएं जी तो हम जो है वो सबसे पहले अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप जो है ना ऊपर से स्टार्ट करें एफ से स्टार्ट करें आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं आप जे से स्टार्ट कर लेते हैं हम जो है वो जे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान लग रहा है हमें सी फोर एच फाइव एन ओ ठीक है तो ये क्या होने ये क्या होगा सी फोर एच फाइव एन ओ यानी आइडिया जी यहाँ पे आप पास कैल्ट्रल फॉर्मूलाज बनाने हैं ठीक है सी एन नाइट्राइल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है तो ये देखिए सी फोर एच फाइव एन ओ को सेटिस्फाई कर रहे बिल्कुल कर रहे हैं फिर रिएक्शन वन और रिएक्शन टू होता है रिएक्शन वन और रिएक्शन टू से क्या बनते हैं हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन होते हैं ठीक है अब देखो इधर वो सी फोर एच फाइव एन ओ था ये सी एट एच फिफ्टीन एन ओ थ्री है ठीक है अब क्या होगा कि ये दो ये एक बड़ा बिग कंपाउंड बनेगा और ये दोनों इधर से टूट जाएंगे ठीक है तो जब हम ये G और H पहले बना लेंगे तो हमारे लिए F फाइन करना आसान हो जाएगा तो हम पहले G और H में से देखते हैं कि जी आर रिएक्शन वन होता है जब तो क्या बनता है फोर NH2 आ जाएगा अमाइन ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे OH एच आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा ओ एच ओ टू सी अब जो है वो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो F बन जाएगा तो कंबाइन करते हैं वन टू थ्री फोर एन एच ओ वन ओ ठीक है और बेसिकली आपने कंबाइन कहा से किया है आपने कंबाइन यहां से किया है ठीक है हाँ जी तो ये आपके पास बन गया और इधर जो है वो आपके पास ओ एच आ जाते हैं ठीक है ये देखिए कि बैलेंस हो गया इसमें कुछ रह तो नहीं गई नहीं ठीक है अब रिएक्शन वन और रिएक्शन टू के रिएजेंट्स एंड कंडीशन बताने हैं तो यार रिएक्शन वन क्या और रिएक्शन वन में रिडक्शन हो रही है क्योंकि डबल बॉन्ड ओ जो है वो ओ एच में जा रहा है तो रिडक्शन के लिए हम कहते हैं कि वी यूज एच टू प्लस एल आई ए एल एच फोर में डालना है और रिएक्शन टू में क्या होता है रिएक्शन टू में हम हीट करेंगे विद एक्वस एच सी एल ठीक हो गया तो इस तरह हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है जून 2012 का जी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको टाइम देता हूँ सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करें और फिर हम मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम क्या करेंगे ठीक है ट्राई कीजिएगा प्लीज से जी तो सबसे पहले देखें आपके पास फर्स्ट कंपाउंड है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज ऑफ कंपाउंड सजेस्ट वन केमिकल टेस्ट रिएजेंट इन कंडीशन के साथ दैट वुड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम तो अब हम ये करते हैं कि देखें पहला कंपाउंड जो है ना उसमें हमारे पास फिनाइल अमाइन है और एक साइक्लो है और उसके साथ एन एच है तो हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं मैं कहता हूँ कि बी के साथ ठीक है 
रिएक्शन हम किस तरह करेंगे हम कहते हैं कि इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूँ टू फोर डी एन पी एच के साथ ठीक है बस और एसाइल क्लोराइड के साथ तो नो रिएक्शन तो ऑब्जर्वेशन नन और सेकेंड कंपाउंड कीटोन के साथ क्या होगा कि इट फॉर्म्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट ये देखिएगा कि ये आपके पास एल्डिहाइड है और ये आपके पास कीटोन है ठीक है अब इसके साथ इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं फेलिंग रिएजेंट रिएजेंट और इसको वार्म करना है तो जी पहला वाला एल डी आई इसके साथ क्या रिएक्शन होगा इसके साथ होगा ही कि रेड प्रेसिपिटेट इस सी और सेकंड के साथ कीटोन के साथ कोई नो चेंज नन नो ऑब्जर्वेशन ठीक है तो ये जो था ना इस किस्म का एक टेबल था जिसमें हमने देखना है तो आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना इस किस्म का एक टेबल्स खुद बना ले ठीक है जिसमें आप लिख दें कि ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा तो इस तरह आपको ना पूरी हेल्प होगी सॉल्व करने में ठीक है अब जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाता हूँ जी वो इससे बिल्कुल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है जी द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉट टेस्ट ऑफ चिली पेपर इज कैप Its molecular structure can be deduced by the following reaction scheme: Capsaicin is C eighteen H twenty seven N O three. ठीक है ये पहला reaction करते हैं boil with H three O तो हमारे पास एक structure बना और दूसरा structure ये बना. फिर उसका reaction K M N O four के साथ करोगे तो दो structures बनेंगे आपके पास. ठीक है उसके बाद जो है वो फिर आपने एक reverse reaction हो रहा है. इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है उसका रिएक्शन के सी एन के साथ करवाते हो फिर ऊपर रिएक्शन फाइव बनता है इसका करवाते हो अच्छा अब आप सोच रहे हो गए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे तो क्या सीन का ये पता ही नहीं है कि ये ड्रॉ कैसे करना है तो हम ये करते हैं हम नीचे से स्टार्ट करते हैं देखिएगा कि बी आर सी एच टू फोर बी आर इसका रिएक्शन के सी एन के साथ करवाओ क्या बनता है देखो ठीक है ये कौन सा रिएक्शन है दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेलोजिन विद ये ना तो रिएक्शन बुकलेट अपने सामने खोलिएगा और देखें कि हेलोजन एल्किन का रिएक्शन जब आप ए सी एन के साथ करवाते हैं तो क्या बात है जी आप भी खोलेंगे क्योंकि मैं भी खोल के देखूंगा थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा कि क्या बनता है हम भी ना भूल जाते हैं कभी कभी जी तो इसमें जो है ना वो सी एन आके अटैच हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि देखो दो पी आर है ना तो दोनों लोगों पे सी एन आ जाएंगे तो वी से दैट वी गॉट एन सी डबल सिंगल बॉन्ड डबल कहा से आ गया सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एन ठीक है बैलेंस हो रही है छह कार्बन है एट हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है ठीक है उसके बाद आपने रिएक्शन फाइव की और सी सिक्स एच टेन ओ फोर बना लिया रिएक्शन नंबर फाइव है ये ये क्या हो रहा है नजर आ रहा है कि ये जो सी एन ग्रुप्स हैं इसको हटा के अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स अटैच हो गए तो हम ये कह देंगे एच ओ ओ सी सी एच टू ठीक है तो ये स्ट्रक्चर नंबर डी 
हमारे पास बन गया ठीक है अब हम ये कहते हैं कि देखो ये जो है ना रिएक्शन नंबर थ्री अब ई को बनाते हैं देखो वी एफ सी एच थ्री टू सी एच सी एच टू ओ एच ठीक है इसको बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ये क्या है ये प्राइमरी एल्कोहल है ठीक है और सी फोर एच एट ओ टू नजर आ रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि यहाँ पर भी यही था ओ फोर था तो यहाँ पे ओ टू है ठीक है तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है कंपाउंड नंबर ई भी हमारे पास बन गया तो यहाँ पे कार्बोक्सिक एसिड आ गए अब इस दोनों डी और ई को मिलाएंगे तो हमारे पास सी बन जाएगा सी टेन एच एटीन ओ टू और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना इधर जाए तो ऑक्सीडेशन है तो इधर जाओगे तो रिडक्शन हो जाएगी तो इसकी जो है वो रिडक्शन भी साथ आप कर देंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा मेरे साथ इंफ्रास्ट्रक्शन बनाएगा एच ओ ओ सी सी एच टू फोर सी डबल बॉन्ड सी 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 एच थ्री सी एच थ्री एच 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 ठीक है तो ये यहाँ से आपके पास बॉन्ड टूटा है यहाँ से और दूसरा यहाँ से और ये आप इसमें कंबाइन करके आपके पास यहाँ पे बीच में जो ना वो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट बने और अब जो है वो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास का बन जाएगा सबसे पहले ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ये एच ओ है ओ सी एच थ्री है यहाँ पे ये है हमारे पास एन एच एक एच यहाँ से रिमूव होगा क्योंकि बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनने वाला है और ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ वन और इसके साथ आगे जो है ना वो इसका स्केल्टल फॉर्मूला बनाते हैं तो वो ही ज्यादा बेहतर रहेगा ठीक है एन एच ई डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे यहाँ पे एक और है और यहाँ पे आपके पास एच थ्री है और यहाँ पे आपके पास एच थ्री सी है और डबल बॉन्ड कहाँ पे बनता है यहाँ पे ठीक है तो इस किस्म का जो है ना वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है यार पांच छ नो दस सी एच थ्री सी एच थ्री इधर भी हमारे पास आते हैं ठीक है तो इस तरह बना देते हैं और ये यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये कैपेसिन का जो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है ठीक है अब जो है वो इसके अगले जो पार्ट्स हैं वो करते हैं स्टेट सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन नंबर थ्री रिएक्शन नंबर थ्री में क्या हुआ था यार जी ऑक्सीडेशन हुई थी जब एल्कोहल ग्रुप को हमने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर लिया था ये तो हम लिखते हैं यहाँ पे एसिडिफाइड ए एम एन ओ फोर एच फोर एट अंडर रिफ्लक्स ठीक है वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन फोर हाँ जी रिएक्शन फोर ये है जी के सी एन एड हुआ हाँ सो दिस इज 
न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये देखें ये करवाने का पर्पस था कि आपको जो है ना वो एस की भी ऑर्गेनिक साथ साथ रिवाइज हो जाए सजेस्ट ये जो कंडीशन फॉर रिएक्शन नंबर फाइव जी उसको सी एन को ओ एच में कन्वर्ट किया हमने सो दिस इज एच टू ओ एंड हीट नेम द फंक्शन ग्रुप्स इन सी दैट इज रिएक्टेड विद हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड के एम एनो फोर सो दैट इज एल की ठीक है सजेस्ट द नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप इन के पैसे टेस्ट रिएक्टेड इन रिएक्शन वन रिएक्शन वन में कौन सा फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करता है अमाइड मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे देखो रिएक्शन वन ये था बॉल विद एच थ्री ओ यहाँ पे क्या हुआ दो प्रोडक्ट्स आपके पास बने इसका मतलब है कि ये रिएक्शन यहाँ से बॉन्ड टूट है देखो एन बना यहाँ पे और यहाँ पे सी ओ एच ठीक है तो ये अमाइड बॉन्ड जो है ना वो टूटा है ठीक है तो यार ये देखो ये टेन मार्क्स का रिएक्शन था <coughs> और काफी ये थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये काफी देखिए ये मार्क्स गेन आसानी से इसमें मार्क्स आ सकते हैं आपके सिर्फ सिर्फ आपको रिएक्शन याद होने की और कंडीशन और रिएजेंट्स रिएक्शन याद होना तो आपकी जिंदगी बहुत आसानी हो जाएगी ठीक है मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ जी कंपाउंड एक वी ऑप्टेन फ्रॉम प्रोपेन टू ऑयल बेंजीन बाय द फॉलोइंग रूट स्टेप 1 है NO2 ऐड किया ठीक है इधर ही देख लो यहां पे क्या हुआ है नाइट्रेशन या और इधर ही हम जो है ना वो रिएजेंट्स एंड कंडीशन साथ-साथ लिखते रहते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 ठीक है स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है NH2 लगा दिया तो हम रिएक्शन किसके साथ हुआ रिडक्शन टेन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल के साथ ठीक है सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं सिंपल एच सी एल के साथ फिर स्टेप नंबर थ्री में क्या हुआ अब इंटरमीडिएट बनेगा और फिर यहाँ पे ओ एच मान गया तो यहाँ पे क्या होता है यार वो डायजोनियम ग्रुप अटैच होता है ठीक है हो गया स्टेप नंबर थ्री एच एन एन टू हमने ऐड किया नाइट्रस एसिड ठीक है अगला क्वेश्चन जो है ना वो ये वाला ही कर चलो ये वाला क्वेश्चन ये वाला ना करो ये वाला ये वाला ये वाला सनसेट येलो इज अ कलरिंग एजेंट ये कर लेंगे नहीं बेटा ये कर ली हाँ नहीं नहीं ठीक है करिएगा इसको जरा ट्राई करें जरा अगर आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है चलो फिर आप आर्ट बना ना फिर स्टेप वन स्टेप टू में जाते खुद ट्राई करें जरा इसको जी तो देखिएगा कि स्टेप वन में क्या होता है कि अब इसको स्ट्रक्चर में बनाता हूँ तो यू गॉट ग्रीन रिंग एस ओ थ्री नेगेटिव एन ए पॉजिटिव एच थ्री एन ठीक है फिर स्टेप टू में ये बनता है और फिर आपके पास सनसेट येलो बन जाता है तो स्टेप टू में फिर क्या होता है कि जो एन एच थ्री है इसके साथ हम डायजोनियम ग्रुप अटैच करने की बात करते हैं एन ट्रिपल मोन एन पॉजिटिव और यहाँ पे एस ओ थ्री नेगेटिव एन ए पॉजिटिव और एस में जो है वो देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास बॉन्ड जो है ना वो यहाँ से टूट लें ये तो हमने यहाँ पे बना दिया अब ये स्ट्रक्चर हमें एस में बनाना है तो दो बंजीन रिंग्स दो फिनोल के ग्रुप्स हैं मेरे भी साथ साथ अटैच की ठीक है SO3 नेगेटिव तो बन गया जीरो पॉइंट बन गया ठीक है तो ये रिएजेंट एंड कंडीशन आप इसके खुद देख लीजिएगा मैं आगे चलता हूँ मैंने सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन करना था नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आप करो ना मेरे साथ बाकी तो फिर आपने खुद करने हैं मैंने तो सारे तो नहीं करवाने
रिएक्शन वन किया तो मिथाइल अमाइन बना दिया रिएक्शन टू किया तो एक्स बना फिर रिएक्शन थ्री बना फिर बना बी आर है हेलोजन हेल्केन का रिएक्शन एन एच टू लाने के लिए हम के सी एन या एन एच सी एन के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा सी एन ठीक है ओके उसके बाद जस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन वन तो हम कहते हैं एक्सेस एथानोलिक अमोनिया अमाइन बना दिया ना हमने रिएक्शन टू में सी एन तो हम कहते हैं के सी एन इन एथानोल रिएक्शन थ्री में एन एच टू बना लगा दिया तो कहते हैं एल आई ए एल एच फोर इन ड्राई ईथर ठीक हो गया फिर सोल्यूशन और एल्कलाइन थ्री टू एच फाइव एन एच टू प्लस एच टू ओ के साथ रिएक्शन करते हैं थ्री टू एच फाइव एन एच थ्री पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है ये बेस्ट या विथाइल अमोनिया एक दो दफा मैं करवा चुका हूँ वही रीजन है सारा बस आप इसको जो है ना वो लिख लीजिएगा ठीक हो गया <coughs> जी तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा टू आइसोमेरिक एरोमेटिक कंपाउंड वी एंड डब्ल्यू ईच कंटेन थ्री फंक्शनल ग्रुप्स टू ऑफ विचार शोन इन द टेबल और बताओ कि इसमें कौन सा एक ब्रोमो ग्रुप है वी में फिर एराइल बेंजीन ग्रुप हो गया आपके पास दूसरा कौन सा भी ये क्या है यार अमाइड ठीक है अमाइड ग्रुप है डब्ल्यू में शायद जल्दी बताए कौन सा है डब्ल्यू में अमाइड है दोनों ठीक है दोनों में अमाइड जो वो कसरत से पाया जाता है अब ये देखिएगा ये इसके जो है ना प्लीज ये रूट आर एस ओ टी है ना इनको आप फिल करें फिर मैं करवाता हूँ ठीक है प्लीज रिएक्शन बुकलेट सामने रखें उसकी हेल्प से करें और ट्राई करें उसके बाद फिर मैं बताऊँ जी तो देखिएगा हमारे पास ब्रोमो बंदीन था और इसको जो है हमने कन्वर्ट किया पहले मिथाइल बंदीन में और फिर मिथाइल बंदीन के बाद हम इसका क्या करते हैं स्टेप नंबर टू होता है और फिर उसको जो है वो रिएक्शन करवाते हैं एस के साथ अब देखिएगा आप हम आर तो फिलहाल फिल नहीं कर सकते ठीक है तो क्यों ना हम एस फिल कर लें देखो एस में हमने सी एच थ्री एन एच टू एड किया यानी कि हमने यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है ठीक है तो हमने क्या बनाया बी आर और फिर सी डबल बॉन्ड ओ एंड हम फिर सी एल बनाएंगे ठीक है क्योंकि हमने पी सी एल फाइव के साथ पिछला रिएक्शन करवाया तो ऑफकोर्स थोड़ी सी हम कल इस्तेमाल करेंगे और उसका रिएक्शन पी सी एल फाइव के साथ करवाएंगे ठीक है तो अब जो है वो हम देखते हैं कि पी सी एफ फाइव का रिएक्शन पहले करवाया इसके साथ वो साल प्रोवाइड बना था इसका मतलब है कि ये पहले था अपना वॉट डू से बी कार्बोक्सिक एसिड तो बी आर सी डबल वन ओ ओ एच ठीक है फिर हमने नाइट ब्रो नाइट्रोब्रोमोबिन का रिएक्शन करवाया स्टेप नंबर फोर के साथ और हमने जो है ना वो एन ओ टू की जगह हमने एन एच टू कर लिया रिडक्शन की इसकी और फिर हमने एक ही बॉन्ड एस आई क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हमने ये चीज यहाँ पे ऐड कर दी सजेस्ट रिएजेंट्स फॉर स्टेप वन टू फोर तो स्टेप वन में हमने क्या किया था हमने मिथाइल बंदीन ऐड किया था लाइक वी से दैट ए 
एल बी आर थ्री एंड सी एच थ्री बी आर ओके एंड इन स्टेप नंबर टू वी डिड हम कहते हैं कि हम के एम एन फोर रिडक्शन की हमने फिर तो उसको बॉक्स लेके ऐसे बना दिया स्टेप नंबर थ्री में हमने जो है वो क्या किया एनओ टू नाइट्रेशन होगी तो वी से कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री स्टेप नंबर फोर में हमने क्या किया रिडक्शन की टेन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल एंड ऑफ कोर्स हीट ठीक है जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ वी एंड डब्ल्यू विद एल आई एल एच फोर वी एंड डब्ल्यू एल आई एल एच फोर के साथ रिडक्शन जब करेंगे तो क्या होगा तो बिल्कुल आसान बात है कि डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे ठीक है तो बी से कि हमारे पास बनते हैं बी आर बंदीगंज एन एच सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री बन जाएगा ठीक हो गया ठीक हो गया पूछने वाला सवाल है तो इसकी मतलब रिडक्शन हो रही है ठीक है वी एन डब्ल्यू कैन बी हाइड्रोलाइज यूजिंग हॉट एच सी एल देखो बॉन्ड जो है ना वो यहाँ से टूटेगा ठीक है और यहाँ पे आपके पास बी आर है बी आएगा और आपके पास एन एच थ्री सी एल और दूसरा आपके पास सी एच थ्री सी ओ ओ एच आ जाएगा ठीक है डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है ना हाइड्रोलिस में बॉन्ड वहां से टूटते हैं ठीक है द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोलिस ऑफ डब्ल्यू और सॉलिबल इन एक्स एसिड जो बना है इट इज लेस पोलर ठीक है और ठीक है इट इज लेस पोलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती जिसकी वजह से वो इनसॉलिबल है वो वो डिजोल्व नहीं होता ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं मैं जो हूँ वो आपको करवाना जो चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जी ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्टी जी इसको रीड कीजिएगा और फिर हमने ये टेबल है और फिर हमने बताना है कि जो टेस्ट बताए हुए ईच आई के साथ उनके मुताबिक टेस्ट सारे लिखे हुए हैं जे के एल और एम के वैल्यूज बताने के कौन से ग्रुप हैं ठीक है तो ये जो है ना वो आप फिर टेबल को भी पढ़िएगा और इसको जो है वो फिर आप कैस करें कि जे के एल और एम है क्या मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो प्लीज कीजिएगा जरा जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक विद अबाउट जे ठीक है जो भी तीन चार कंपाउंड हैं जे के एल 
M in the molecular form of C9H11 NO and all of them contain a benzene ring as well. Okay? So, we will make these structures either. So, we will help you with this. Now, let's see which one of the chiral groups are. So, let's talk about J. So, let's see, add gold HCL echo is soluble. 2,4 DNPH is soluble. This means that it is aldehyde. ٹون ہے وارم وتھ فیلنگ سولوشن کے ساتھ ریئیکشن نہیں ہو رہا یعنی کہ یہ ایل ڈی ہائڈ نہیں ہے یہ کیٹون ہے ٹھیک ہے تو جے از اے کیٹون کلیئرلی نو ڈائی پروڈیوس نو ریئیکشن ٹھیک ہے تو اس کے اندر کون سا گروپ ہے اس کے اندر کیٹون ہے ٹھیک ہے تو کیٹون لکھ دو یہاں پہ اسی طرح کے کو دیکھو کے جو ہے نا وہ ٹو فور ڈی این پی ایچ کے ساتھ اورنج پریسپیٹ بنا رہے ہیں اور فیلنگز کے ساتھ ریڈ پریسپیٹ بنا رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ایل ڈی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے علاوہ یہ ڈائی ایزوٹائیزیشن اینڈ ایڈیشن آف الکلائن فینول کے ساتھ اورنج ڈائی بنا رہے ہیں یعنی کہ اورنج ڈائی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امائن بھی ہے اس میں نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے اور امائن ٹھیک ہے اسی طرح ایل ڈور ایم بتائیں گے مجھے فیلنگز کے ساتھ نو ریاکشن ٹو فور ڈی این پی ایچ کے ساتھ ریاکشن تو یہ جو ہے نا ایل ایز آلسو کیپٹون ٹھیک ہے جے اور ایل تو ویلی کلوس آئی سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایم کی بات کریں تو ایم جو ہے وہ ایل ڈی ہائیڈ نہیں بھی ہے کیپٹون بھی نہیں ہے ہیٹ ویڈ اینی ویڈ کے ساتھ تی سکس ایچ ایم یہ بندے ہیں نو ڈائی پروڈیو تو یہ جو ہے یہ امائی ڈلنگ کے جائز میں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ڈائیز بھی نہیں بات رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ایل نو البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایل ہے نا اس میں یہ کولڈ ایکسل کے ساتھ سولیبل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایل کے اندر نا ہمارے پاس امائن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے we can say that this is also an امائن اب یہ جو سب سب نے لکھے ہیں ان کے مطابق اب آپ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ان کے مطابق سٹرکچرز بناتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو ہم نے جے میں کہا کہ جے میں ہمارے پاس کی ٹون تھا میں یہ کہتا ہوں کہ جے میں نہ ہمارے پاس امائن بھی ہے کیونکہ یہ کولڈ ایچ سی ایل ایکوز کے ساتھ سولیبل ہے ٹھیک ہے سو جے آلسو ہیز ہیں امائن گروپ ٹھیک ہے سو اب جو ہے وہ ہم مجھے ادھر بتائیے کہا کہ جے کیا ہے کہ کیا ہے ایل کیا ہے اور ایم کیا ہے ٹھیک ہے تو جے کے بارے میں ہم کہیں گے سب سے پہلے ہم بندین رنگ بنا دیں ابھی ان کو بھول جاؤ ٹھیک ہے کہ ایل ایم کو بھول جاؤ جے کو دیکھو کیٹون اور امائیڈ فارمولا جو تھا ہے آپ کے پاس مولیکل ہے وہ ہے سی نائن ایچ ایل ایون این او ٹھیک ہے سی سکس یہاں پہ ہوگے باقی کو بنانے کے لیے سیون ایٹ ڈبل وان او کیٹون گروپ آ گیا باقی امائن گروپ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے میتھائل امائن ہے اور اس کو ہم یہ ایکشن ادھر اٹیش کروا دیتے ہیں سی ایچ ٹو این ایچ ٹو کے ساتھ ایل جو ہے اس میں بھی کیٹون اور امائن گروپ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ہے اس طرح ہے کہ ہم اس کی ارجمنٹ ایتھائل امائن کی اتھا ڈال دیتی ہیں سی ایچ ٹو این ایچ ٹو کے میں ایل ڈی آئی رہا ہے ٹھیک ہے سو وی سے that here you are a benzene ring ادھر آپ این ایچ ٹو ایڈ ڈالو اور سکس سیون ایٹ نائن اور ڈبل بان او ایل ڈی آئی رہا آپ کے پاس ادھر آ گیا ٹھیک ہے اور ایم میں جو ہے وہ آپ کے پاس صرف اور صرف امائیڈ گروپ ہے سو وی سے that here you are a six carbon compound you've got n h c double bond o c h2 c 
पी एच थ्री तो ये जो है ना ये इस तरह के इनके कंपाउंड हैं अब एम का स्ट्रक्चर बनाने का एक और तरीका ये कि हमें इसको ना माइड है तो ये तो हमें सिर्फ एक गैस मारा किस किस्म का कंपाउंड होता है ये गैस ठीक है वैसे इसी तरह का ही है लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो आपके पास पी और क्यू बन रहे हैं ना आप इनके स्ट्रक्चर बना लो फॉर एग्जाम्पल पी और क्यू का स्ट्रक्चर क्या है पी का है ये फिनाइल अमाइन है एन एच टू और ये जो है ना ये वन टू थ्री ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव है ठीक है हाइड्रोजन तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो है ना वो आपके पास एम बन जाएगा ठीक है तो इस तरह आपने देखना है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन टेस्ट फाइव दैट कन्वर्ट्स एम इनटू पी एंड क्यू तो यार हाइड्रोलिसिस थी वो ठीक है और यहाँ पे देखने से पी और क्यू के स्ट्रक्चर मांग लिए लेकिन हमने यहाँ पे ये पी और ये क्यू का स्ट्रक्चर बना दिया है ठीक है मैं दोबारा नहीं बना रहा और यहाँ पे उसने आइसोमर जे के एल के साथ उसने कहा कि अपने वो भी बना दें जे के एल के जे के एल एम के स्ट्रक्चर बनाए और साथ में कहा कि ड्रॉ सर्कल ग्राउंड का हेल्थ सेंटर इन के एन एल तो जी के एन एल का कहा मैंने बनाया है स्ट्रक्चर आइए देखिएगा कि इसने मुझे बताया कि कायल किधर है के में जो है कायल जो है देखो एल में कायल कार्बन ठीक है सी एच टू वाला ओके एंड के में जो है ना वो ये वाला कार्बन कायल होता है ठीक है अब आपको अगला क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ वो है कोई आप अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं ना मुश्किल था था कि आपको अंदाजा हो ये इतना भी आसान नहीं है जितना आपको जितना आपने बनाया हुआ जी धन्यवाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है नाइट्रस एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट द एन टू पॉजिटिव ग्रुप इन डायजोनियम आइन कैन बी रिप्लेस विद सी एल बी आर और सी एन डायजोनियम आइन विद एक्स इज सी एल बी आर और सी एन This reaction can be used in the synthesis of compound Z as shown. Reaction one, reaction two, reaction three, and the same for the reaction two aqueous HCl heat. Aqueous HCl heat with us. Do you? So, so heat be carry out. So, our pass C N T. Jaga kya aajega? Carboxylic acid ka group aajega. H three C C H three C O O H. फिर इसकी एम एन ओ फोर सिर्फाइड एम एन ओ फोर के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो सी एच थ्री की जगह भी हमारे पास सी ओ ओ एच आ जाएगा तो ये है एच ओ ओ सी एच ओ ओ सी जस्ट रिएजेंट यूज इन रिएक्शन वन इट इज वेरी इजी के सी एन इन एथेनॉल ठीक है यू कैन सिंपली राइट के सी एन इन एथेनॉल ठीक है और वाई और जी की भी हमने स्ट्रक्चर्स बना दी हैं ठीक है कार्बन थर्टीन एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल में आता है अभी इसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं अगला क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ आपको वेट कीजिएगा जरा जी तो डिस्क्राइब द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ फिनाइल अमाइन इथाइल अमाइन एंड फोर नाइट्रो फिनाइल अमाइन तो मोस्ट बेसिक इज इथाइल अमाइन देन इट इज फिनाइल अमाइन एंड लीस्ट बेसिक इज फोर नाइट्रो फिनाइल अमाइन ठीक है 
Now I am going to give its reason and please listen to it very carefully. Beta, देखो जो आपके पास इथाइल माइन है ना उसमें एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है ठीक है और ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो वो जो है ना वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं सो द लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करती है तो जो द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज मोर एबल टू एक्सेप्ट प्रोटोन ठीक है फिनाइल माइन में ये होता है कि फिनाइल माइन आर लेस बेसिक देन इथाइल माइन एस द पी ऑर्बिटल ठीक है और या हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इट इज डी लोकलाइज इन टू द रिंग ठीक है वो अंदर की तरफ जाने के लिए ज्यादा बेचैन होता है तो वो इंटू दिंग सो इट इज लेस एबल टू एक्सेप्ट प्रोटोन और जो फोर नाइट्रो फिनाइल माइन है वो तो फिनाइल माइन से भी लेस बेसिक है क्योंकि जो एनओ टू ग्रुप उसके साथ लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खेच लेगा तो इसलिए वो सबसे वीक है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो डाई आर कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम फोर नाइट्रो फिनाइल माइन इन टू स्टेप्स अरे स्टेप वन एंड देन यू स्टेप नंबर टू इसमें देखिएगा डिड्यूस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट क्यू यहाँ से बॉन्ड तोड़ो ठीक है और फिलहाल आपने यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ना आपने देखना कि एन एच टू है इसको आपने डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर ठीक है सो वी से एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन ठीक है सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप वन एन टू इन बी ठीक है तो वो ये बता दीजिए और फिर आपने यहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड बन गया वो आप बता सकते हो ये वाला कीजिएगा देखो इसमें ये है कि आपने वन फोर डायब्रोमोप्यूटेन इज यूज इन देंसिस ऑफ द डाय कार्बोक्सिलिक एसिड जे एंड डायमाइन के एस फोन पहले जी बनाओ फिर एच बनाओ जी के लिए क्या करोगे हम कहते हैं कि एच ओ है ना यहाँ पे ठीक है तो हम पहले यहाँ पे एच बी आर को यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो एन ए एच एक्व हम इसके अंदर डालेंगे और हम इसको एच ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच कर लेते हैं ठीक है और फिर इसकी हम जे में स्टेप नंबर टू में इसकी ऑक्सीडेशन करके हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास अमाइन है ठीक है डाई अमाइन है और इसको जो है वो हम क्या करते हैं कि हम स्टेप नंबर थ्री में अमाइन लाने के लिए हम यहाँ पे इसका रिएक्शन एन ए सी एन या के सी एन के साथ करते हैं तो वी से एन सी सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एन ठीक है और मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है नहीं ठीक है हाँ ठीक हो गया सो so, अब जो है वो आपके पास यहाँ पे ये बनेगा सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन तो स्टेप वन में हमने क्या किया था बी आर को रिमूव किया था तो एड एन ए एच एंड हीट कर दो स्टेप नंबर टू में क्या किया था एसिडिफाइड की एम एन ओ फोर डालो एन ओ फोर प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स करने ठीक है कंडीशन भी साथ में आपने बतानी है फिर आपने रिएक्शन करवाया एन ए सी एन प्लस हीट एंड फिर आपने एल आई एल एच फोर कर डाल दिया एस ए रिएजेंट और कंडीशन जो है वो इसकी कोई भी नहीं है स्पेशल रिएक्शन आम हालात में हो जाता है क्वेश्चन देखिएगा जून ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है ठीक है ये देखिएगा 
you would have also the auto component on the web is used as an auto base indicator and only you made by the root shown in figure 6.2. In step 3 of the synthesis, compound Y reacts with compound Z. Compound Z is made from compound X. Assume that SO3 negative NA groups do not react. So, now we have to do this. So, just structure for compound X, Y, and Z. This is the Congo red. Okay. Now, we have to do this. We have to do this. एक ग्रुप यहां से टूटेगा और एक ग्रुप यहां से टूटेगा ये दोनों ग्रुप्स तो सेम है ठीक है तो ये जो है ना ये इधर बनाओ और इसको इधर बना दो तो ड्रा करो इसको और देखिएगा कि मैं बनाता हूं दो पहले बेंजीन रिंग्स फिर SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NH2R ठीक है और यहां पे फिर आपने इसको बनाना है तो इसको बनाने का तरीका ये है ये n पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड n n पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड n ठीक है प्रीवियस रिएक्शन देखें इसको बनाने कैसे आपने बनाया इन n डबल बॉन्ड n ट्रिपल बॉन्ड n पॉजिटिव के साथ की जगह पे NH2 था और यहां पे आपने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया किस तरह कन्वर्ट किया भाई 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl डाल के हीट किया तो हम कहते हैं कि H2N फिर दोबारा बेंजीन रिंग बनाओ NH2 ठीक है तो ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर्स बता दिए रिएजेंट्स हैं तो यार यहां पे पहले हमने रिडक्शन की तो अभी बताया था 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस हीट फिर स्टेप नंबर 2 में क्या किया आपने स्टेप नंबर 2 किया था जी NH2 को एन ट्रिपल बॉन्ड एन में किया हमने कहते हैं कि HNO3 एंड HCl HCl at less than 10 degrees Celsius of temperature. ठीक हो गया. तो बेटा ये जो थी ना ये हमारे पास nitrogen compound वाला part था. Section number two जो है इस वर्तु का वो अमीनो एसिड वाला है और आप इसको देखते हैं अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये जो है ना हमारे पास जो सेक्शन टू अमीनो एसिड्स का तो इसको भी करा तो इसमें इसकी इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डेटा बुकलेट हो आपके साथ तो इसमें जो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे नेम वो कह रहा है क्वेश्चन में कि यूज़ अ डेटा बुकलेट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ़ द ट्राइपेक्टाइड एलासर बुलाए ठीक है एलासर बुलाए क्या है मैं डेटा बुकलेट भी खोल लेता हूँ ओके आसान हो जाए मुझे ये तो उसने कहा है कि हमने देखना है किसको एला एलानी सर सिरिन और ग्लाइसी और ये जो है वो उसके आर ग्रुप्स हैं एच सी एच और एच ओ सी एच टू अब इसको ड्रा करते हैं इधर सो इसमें जब हम ड्रा करते हैं टाइप ऑफ टाइप में होते हैं तो हम कहते हैं एन एच टू है सी है एच है सी एच थ्री है सी डबल बॉन्ड ओ है एन एच है सी एच ए सी एच टू ओ एच ए सी डबल बॉन ओ ए एन एच ए एंड देन यू गॉट सी एच टू एन सी ओ टू एस तो ये तो एक ट्राइब अप्टाइड बन गया इसकी जो लिंक है वो अप्टाइड लिंक है वो एक ये है और दूसरी ये ठीक है तो ये सही है फिर उसमें मोस्ट पार्ट में कह दिए कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एम आर ऑफ एलासर और ग्लाइसिन तो इन सारों को यार ऐड करो ठीक है 
तो आपके पास एम आर निकल आएगा एड ही करना है तो आपके पास जब एम आर आप कैलकुलेट करेंगे एम आर आपके पास जो आ रहा है मेरे पास आ रहा था वो था टू थर्टी थ्री ओके ओके तो अब जो है वो देखिएगा कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगला हम मुक्त करने वाले हैं तो ये देखिएगा कि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज बहुत यूज टू सेपरेट अमीनो एसिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फ्रॉम पॉलीपेप्राइड इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एनालिटिकल में आता है उधर यूजली लेकिन इसका अमीनो एसिड से काफ़ी गहरा साल हो गया तो इसको मैं इसलिए ना अभी जरिए करवा देता हूँ और ये जो डायग्राम दिया हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये बहुत ज़रूरी है और यही मैंने आपको सिखाया था कि यही बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में बनाने को आता है तो अब जो है कुछ आप देख सकते हैं डायग्राम भी इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इन ईच केस की वन प्रॉपर्टी ऑफ दमीनो एसिड दैट कॉज इज सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो होती है वो चार्ज की बेस पर सेपरेशन होती है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में सोलिबिलिटी ऑफ दी सोलिबिलिटी ऑफ दी ऑफ दी कंपाउंड ठीक है ओके उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि अमीनो एसिड्स आर कलर हाउ द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड मेड विजिबल सो दैट मेजरमेंट कैन बी मेड तो हम लिखते हैं कि वी यूज अ लोकेटिंग एजेंट तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को डिफरेंट कलर दे देते हैं तो वो फिर लोकेट करना आसान हो जाता है Which measurements need to be made in order? Which measurements need to be made in order to identify individual amino acids in paper chromatography? Where the the RF value has to be calculated. ठीक हो गया. उसके बाद look at this question. It says the diagram shows the results of electrophoresis on a mixture of amino acid glycine, lysine, and glutamic acid at pH seven. The structures of amino acid at pH seven are shown. ये उसने सारा स्ट्रक्चर भी बना दिया ग्लाइसिन का ही है लाइसिन का ही है ग्लूटामिक एसपेड ठीक है एंड देन ही सेड दैट ही अप्लाइड अ स्पॉट ऑफ मिक्सचर वाज अप्लाइड इन बिटवीन एंड आर जो था वो पॉजिटिव की तरफ चला गया एस कहीं भी नहीं गया और टी जो है वो नेगेटिव की तरफ चला गया अब जो है हम इसको इस तरह देखते हैं कि चार्जेस देखते हैं कि देखो इसके ऊपर प्लस वन और नेगेटिव वन चार्ज है तो इसका चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा ठीक है और इसके ऊपर प्लस प्लस और माइनस तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा ओवरऑल चार्ज क्या आ जाना है उस पर पॉजिटिव आ जाना है तो वो जो है ठीक है और इस पर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जीरो चार्ज ठीक है तो इससे क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो नेगेटिव की नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा यानी कि ये जो है वो आर है और ग्लाइसिन एस है और ये टी है ठीक है तो अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वट इज आर वट इज एस एन टी सो आर इज ग्लूटामिक एसिड एस इज ग्लाइसिन एंड टी इज ग्लाइसिन ठीक हो गया द डायग्राम शो द रिजल्ट ऑफ टू वे पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स अच्छा इसको छोड़ दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफिक में शुरुआत में भी गुमाया तो मैंने वो सिर्फ इधर अपना है अमीनो एसिड्स के ऊपर अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी फिर उसमें आ जाती है एनालिटिकल में आ जाती है जो उसको हम छोड़ रहे थे अच्छा जी ये वाला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ टायरोसिन विद एन एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द पॉलिमिक रिएजेंट्स टायरोसिन क्या है ये टायरोसिन जो है वो ये है हमारे पास ठीक है अच्छा टायरोसिन का रिएक्शन अब हमने एन एक्वस के साथ करवाया तो क्या बनेगा देखो एन एक्वस है ना यानी कि ये बेस है आपने उसका रिएक्शन बेस से करवाया तो ये जो ओ OH है यहाँ से ये H निकल जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा यहाँ से भी H निकल जाएगा ठीक है तो बेसिक रिएक्शन है ना बेस है नॉन एच तो यहाँ से ये हो जाएगा 
this will be NH2, ये NH2 ही रहेगा ये CO2 टू नेगेटिव आ जाएगा और ये O नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल चार्ज क्या हुआ माइनस टू एच सी एल के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि CO2 टू एच ओ एच ओ को जो एन एच थ्री पॉजिटिव एसिडिक वो जाके देखो यार बात सुनो एन एन एच के साथ ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ एन एच क्या बेस है ठीक है ये भी बेस है बेस बेस तो रिएक्शन ही करेंगे ना बेस एसिड और एसिड के साथ रिएक्शन करता अगर वो एक्सेस में ना होता तो किसी एक से गा देता या ओएच से गा देता सीओ टू एच के अब जबकि एच सी एल जो है दैट इज एन एसिड वो बेस बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो इसलिए ऐसे है ये एन एच थ्री पॉजिटिव सीओ टू एच एंड हे यू आर एच ओ ठीक है अच्छा दुरुस्त करके देखो एच ओ ठीक है अब अगला पार्ट देखिएगा वो कह रहे हैं कि डायपेप्टाइड फिनाइल टाइरसिन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अ सब्जेक्ट ऑफ द डायपेप्टाइड अ मिक्सचर ऑफ दिस डायपेप्टाइड फिनाइल टाइरसिन एंड दिस टू कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स फिनाइल टू कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स कौन से हैं इसके पी एच ई एंड वे पी एच ई फिनाइल एलेनाइन फिनाइल एलेनिन एंड टाइरोसिन ठीक है एंड टाइरोसिन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस इन अ बफर एट पी एच ट्वेल्व ठीक है एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर सीन स्पॉट आर एंड एस रिमेन वेरी क्लोज टुगेदर व्हिच स्पीशीज इज रिस्पांसिबल फॉर स्पॉट पी स्पॉट पी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर गया है ना जी यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या है नेगेटिव है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपका जो है वो टायरोसिन इज रिस्पॉन्सिबल ठीक है क्यों रिस्पॉन्सिबल क्यों है क्योंकि यार ये देखो ये जब आपने एन के साथ रिएक्शन करवाया तो इसके पास क्या आया एक नेगेटिव है दो दूसरा भी नेगेटिव है तो माइनस टू चार्ज होगा है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं उसने क्या एक्सप्लेन यू आंसर हम कह देंगे पी इज टायरोसिन as it has overall charge of minus 2 minus 2 and a smaller mr theek okay? hai so just why the other two species give spot r and s that are so close together so hum ye kehte hain theek hai the mass charge ratio मैच और रेशियोज आर अबाउ आर अबाउट द सेम और ईच डायपेप्टाइड चार्ज मैच रेशियो ही सेम है तो वो ज्यादा जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते वो हम भी ज्यादा तो नहीं दे रहे दिस दे आर क्लोज टू गैदर ठीक है So, बेटा ये जो थी ये हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वर्ग आगे भी इसी किस्म के क्वेश्चन हैं ठीक है जो कि आई एम श्योर ये आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है और आप खुद ही कीजिएगा इनको तो अब क्योंकि लक्ष्य काफी लंबा हो गया तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ आज ये वाला टॉपिकल और प्लीज ये टॉपिकल नीचे साथ अटैच है आप इसको जो है ना वो खुद भी वो कर दीजिएगा यू कैन डू इट बाई इट सेल्फ एस वेल जो क्वेश्चन रह गए उनको तो जरूर कीजिएगा ठीक है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज